हाय स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग सभी मैट अगेन स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में टेंथ स्टैंडर्ड का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था टेंथ स्टैंडर्ड के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था उसका नाम क्या था वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लास्ट क्लास में क्या था कंटेंट्स देख लिए थे कंटेंट्स के नाम लिख लिए थे कंटेंट्स में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने टाइप्स देखे थे ठीक है टाइप्स में ए सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव है तो ये तो क्या था नाम नाम लिखे थे फिर हम लोगों ने क्या था इंट्रोडक्शन पढ़ा था इंट्रोडक्शन के आगे अगर कंटिन्यू की बात करें तो मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जीते जी करेगा मतलब लाइफ स्पैन के ड्यूरेशन में करेगा तो थोड़ा सा क्या है एक लाइफ स्पैन का टॉपिक उठा लेते हैं कि लाइफ स्पैन एक्चुअली है क्या लाइफ स्पैन करने के बाद हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक क्या हो जाएगा प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल जंप इनटू द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है किसकी बात कर रही हूं मैं लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है ठीक है लाइफ स्पैन लाइफ स्पैन का मतलब टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल दी नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आप जिस दिन पैदा हुए हो और चल रही है आपकी लाइफ चल रही है चल रही है चल रही है जब तक आप नेचुरली नहीं मरते नेचुरली मरने का मतलब क्या है कि आपने बहुत अच्छा टाइम पीरियड अपनी लाइफ का जी लिया है ठीक है हर चीज को आपने देख लिया है सारे इमोशंस को फीलिंग्स को फैमिली मेंबर्स को ठीक है हर तरीके के लाइफ प्रोसीजर्स को आपने अनगिनत मल्टीपल टाइम्स प्रोसीड किया जैसे न्यूट्रिशन है रेस्पिरेशन है ट्रांसपोर्टेशन है रिप्रोडक्शन किया आपने अपनी जनरेशन को प्रोसीड किया ठीक है अब मान लो कि जस्ट आप पैदा हुए और विद इन थ्री टू फोर ईयर्स में आपकी किसी वजह से डेथ हो गई ठीक है या समाइम पीपल मर्डर में मर गए या किसी अर्थ में मर गए कोई साइक्लोन आया कोई स्टॉम आया ठीक है रोड एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट बस एक्सीडेंट्स में मर गए या डेथ हो गई उनकी तो दे आर एक्चुअली नॉट क्या कह सकते हैं कि सारे लाइफ प्रोसीजर्स उन्होंने नहीं किए और नेचुरल डेथ मतलब दे आर कैरिंग ऑन दी ऑल दी नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस उसके बाद उनके लाइफ प्रोसेसेस डिग्रेड होते गए और एक दिन चलना बिल्कुल बंद हो गए तो क्या कहूंगी मैं इसे कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उस टाइम पीरियड को उस अंतराल को क्या बोलते हैं लाइफ स्पेन अब देखो आपका जैसे पैरेट है तोता होता है उसका अगर आप लाइफ स्पेन मतलब कितनी एज तक वो जीता है नेचुरल डेथ तक उसकी लाइफ स्पेन होती है 170 सेवेंटी ईयर्स बहुत बहुत है ठीक है रैट की चूहे की कितनी होती है थ्री टू फाइव ईयर्स ठीक है तो हर ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से इस अर्थ में डेवलप होता है अपने तरीके से ग्रोथ करता है ठीक है और अपने तरीके से रिप्रोडक्शन करता है और एक लाइफ स्पेन तक अपनी लाइफ को चलाता है ठीक है लेकिन जो लाइफ स्पेन होता है ऑर्गेनिज्म का वो उस ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करता जैसे आप बोलोगे कि मैम रेड का साइज तो पैरेट से बड़ा होता है ठीक है या एलिफेंट का लाइफ स्पेन लमसम 60 टू 70 इयर्स होगा हम ह्यूमन बींग्स का भी एक नॉर्मल लाइफ स्पेन 60 टू 70 इयर्स का होता है अब थोड़ा मेडिकल फैसिलिटी से बढ़ गया है सम वॉट एटी एटी फाइव नाइनटी हंड्रेड भी हो रहा है किनी किनी में तो अब आप कहोगे कि मैम पैरेट तो मेरे से साइज में छोटा है तो लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डजेंट डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखते हैं क्या लिखूंगी मैं लाइफ स्पैन क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स में लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म 
do not depend do not depend on the size of an organism on the size of an organism ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं एक टेबल बनाते हैं यहां पर ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते हैं यहां पर उसका लाइफ स्पैन लिखते हैं थोड़े बहुत एग्जांपल्स की फॉर्म में क्योंकि कभी कभार टेंथ स्टैंडर्ड में आपको ये एक